Good morning and welcome everybody. Bonjour et bienvenue à tous. And uh, we also particularly want to welcome those who are watching on the internet right now. Et nous voulons aussi particulièrement dire bienvenue à ceux qui nous regardent sur internet. Because we want to invite you to be part of this small group today as we study this topic. Parce que nous voulons vous inviter à faire partie du petit groupe qui entend l'enseignement ce matin. And the topic today is salvation by grace. Et le thème que nous abordons ce matin, c'est le salut par la grâce. There will be about six sessions. Il y aura environ six sessions. And uh, what I'm proposing to do. Et ce que je me propose de faire. Is to give you the heart of the teaching that's contained in the Sword of the Spirit manual. C'est de vous donner en fait le, le, le cœur de, du matériel d'enseignement qui se trouve dans le livre Le Salut par la Grâce. And this will give you the background in order to study the full material. Et donc vous aurez ainsi la, la base sur laquelle vous pourrez étudier euh, le matériel d'enseignement dans son ensemble. And we uh, teach many of the Sword of the Spirit uh, books in this school. Dans cette école euh, à Marseille, nous enseignons beaucoup plusieurs des beaucoup de, de ces livres de la série Épée de l'Esprit donc and uh, we have many many other courses which you'll be interested in et nous avons bien d'autres cours euh, auxquels vous pourriez vous intéresser est-ce que tu peux partager les, oui. les, les thèmes principaux donc il y a aussi euh, l'introduction au Nouveau Testament à l'Ancien Testament euh, il y a des cours d'histoire de l'Église il y a tout un, un volet aussi de cours sur euh, l'islamologie l'histoire de, de l'Afrique du Nord et l'introduction à l'Afrique du Nord il y a aussi euh, des cours qui concernent euh, l'église de cellules euh, comment elle fonctionne et puis euh, nous avons des cours de, sur le leadership sur la relation d'aide et euh, enfin euh, des cours qui concernent le, les relations interculturelles et la préparation à la mission Donc, voilà en, en résumé Very, very good. So we invite you to go to our website and uh, look for yourself and see the things that we have for you. The website donc, address is. Alors l'adresse. Donc nous invitons à venir sur notre site internet et vous pouvez taper donc ifi-marseille, ifi-marseille.fr et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Okay, wonderful. So let's begin with the word of prayer. Eh bien, on va commencer maintenant par. Uh, la prière. Father, we thank you for this opportunity to be together today. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble aujourd'hui. And we pray that over the course of these studies, we will hear from you. Et nous te prions que pendant cette étude euh, de ta parole, nous puissions entendre ta voix. And we pray that both for those who are watching and listening on the internet and those of us who are here today. Nous te prions que autant ceux qui sont sur l'internet que ceux qui nous écoutent qui nous écoute ici aujourd'hui. That you give us the revelation of your grace. Nous te demandons de nous donner la révélation de ce qu'est ta grâce. In Jesus name. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Well, the uh, wonderful thing about um, not following all of the teaching from the manual bit by bit. Alors ce qui est merveilleux quand on ne suit pas euh, tous les paragraphes d'un manuel les uns après les autres is, is that while we're here together we can explore different aspects just as we feel it is appropriate to do so c'est que alors que nous sommes là ensemble nous pouvons euh, découvrir différents aspects du sujet euh, à mesure qu'on les que les questions se posent so we're looking at salvation by grace et donc notre thème c'est le salut par la grâce well what are we saved from d'abord de quoi sommes-nous sauvés And what's interesting is that people give lots of different answers. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette question est posée, beaucoup de réponses différentes peuvent But être données. In this course, we're going to go to the heart of the Bible teaching. Mais dans ce cours, notre but c'est d'aller au cœur de l'enseignement biblique. What are we saved from? De quoi sommes-nous sauvés? And what are we saved for? Mais aussi, pourquoi sommes-nous sauvés? Dans quel but? So I just wonder what you might say if I said when we talk about salvation by grace. What are we saved from? Et donc je me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de quoi sommes-nous sauvés lorsqu'on parle sur ce sujet du salut par la grâce? How would you express it? Comment est-ce que vous exprimeriez euh, ce fait de quoi sommes-nous sauvés? De l'enfer? From hell. De l'enfer. Okay. D'accord. 
notre nature pécheresse, notre ancienne euh, Saved from notre nature euh, pécheresse, mais. from our sinful nature. De notre nature pécheresse. Yes. Mm -hmm. Anybody else want to que define it more or give other ideas? Quelqu'un aimerait donner d'autres pensées ou de la mort? Saved. De la mort. Saved by love. Non, from death. Oh, from death, l'amour, la mort, ok. <laughs> yes, yes. All right, saved from death. Donc, Very, sauvé very good. de la mort, oui, tout à fait. So, really, what we're talking about is sin. Non, en fait, derrière toutes ces choses, il y a le péché. We're talking about being saved from sin. On parle d'être sauvé du péché. And its consequences. Et ses conséquences. And we are saved from that in order to be joined to Christ. Et nous sommes sauvés de cela pour être joints, unis à Christ. So when we talk about being saved from sin, donc lorsqu'on parle d'être sauvé du péché, we must think about that in three different ways. Il faut, on peut y penser sur trois plans différents. You can think about past, present, and future. Vous pouvez penser en termes de passé, présent, avenir. You can talk about the fact that we have been saved. Vous pouvez parler du fait que nous avons été sauvés. We are being saved. Mais aussi, nous sommes en train d'être sauvés. And we shall be saved. Et puis, finalement, nous serons sauvés. And uh, when we dig into the scriptures to see the terminology that's appropriate to these three different aspects of salvation. Et lorsqu'on creuse un peu dans les écritures pour trouver la terminologie qui correspond à ces trois aspects du salut. The salvation concerning our, our past, in other words, the fact that we have been saved. On découvre que le salut qui concerne notre passé, c'est-à-dire que nous avons été sauvés. The Bible uses the word justification for that. Pour cet aspect-là, la Bible utilise le mot justification. Justification. Uh, il faut marquer ça et uh, rappeler. Parce que c'est important et uh, nous peut-être... Uh, nous allons peut-être parler un peu plus de ça ou autre chose, mais c'est important. Là, en premier lieu, la justification par la grâce de Dieu à travers de la foi. Mm -hmm. Ok. Secondly, when we talk about what's happening in our lives now, this ongoing process of being saved. Deuxièmement, lorsque on parle de ce processus maintenant au présent, le fait que nous sommes en train d'être sauvés. We would use the Bible word sanctification. Euh, pour cela, la Bible utilise le terme sanctification. And this is an ongoing process. Et on sait que ce processus-là est continu. We are being sanctified. Nous sommes en train d'être sanctifiés. The Holy Spirit is helping us and empowering us to lead a holy life. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous aide et nous rend capables de d'avoir une vie sainte. So, this is an important part of being saved. Et ça, c'est une, une partie importante, bien sûr, du salut. And the third aspect of future salvation. Maintenant, le troisième aspect du salut futur. The Bible describes that as our glorification. Eh bien, euh, ça s'exprime dans la Bible sous le mot glorification. And that's the future life. Il s'agit de la vie future. When we will be glorified in the presence of God forever. Et dans cette vie future, nous serons glorifiés dans la présence de Dieu pour toujours. It has an, uh, an aspect of the spirit, the soul and the body. Et cette glorification future touche l'esprit, l'âme et le corps. Because it says that the, we will be preserved holy and blameless in our whole spirit, soul and body. La Bible dit que nous serons, euh, nous serons gardés euh, sans, comment dire, sans tâche, esprit, âme et corps, irrépréhensible. Okay. So are, are you following me so far? Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu ces trois aspects. We have been saved. D'abord, nous avons été sauvés. Justification. C'est la justification. We are being saved. Ensuite, nous sommes en train d'être sauvés. Sanctification. C'est la sanctification. We shall be saved. Et finalement, nous serons sauvés. Glorification. C'est la glorification. And so we can also put this another way. Mais nous pouvons aussi le dire d'une manière différente. When we are justified, à savoir que lorsque nous sommes justifiés, God saves us from the penalty of our sin. Dieu nous sauve de la pénalité du péché. And when we talk about being saved, 
Maintenant, lorsque nous parlons d'être en train d'être sauvé au présent, we talk about being saved from the power of sin. En fait, là, on est sauvé de la puissance du péché. And when we talk about being glorified, et lorsqu'on parle d'être glorifié, it has to do with our freedom from the presence of sin. Et bien là, nous sommes libérés de la présence du péché. In other words, sin in the future life will be totally eradicated from our lives. En d'autres termes, dans la vie future, le péché sera totalement éradiqué de notre vie. So now, through God's gift of justification, et donc aujourd'hui, par le don de la justification, there is no condemnation over our lives. Il n'y a plus de condamnation sur notre vie. There is no guilt. Il n'y a, a plus de culpabilité. There is no penalty that we are bearing. Il n'y a plus de pénalité qui est sur notre tête. Because God has pronounced us once for all righteous in parce que, his sight. Parce que Dieu nous a prononcé, nous a déclaré juste une fois pour toutes à ses yeux. And when we talk about the, the outworking of this salvation in our lives. Et puis maintenant lorsqu'on parle de la mise en œuvre de ce salut dans notre vie. We know that God is giving us power to lead a holy life. Nous savons que Dieu nous donne le pouvoir de, de, de vivre une vie de sainteté. And, uh, and in this it's also by grace. Et là aussi, cette sanctification est par la grâce. And this is an, a very important principle. Et ça c'est un principe très important. And what it is is that the more we understand that we have been accepted by God à savoir que plus nous comprenons que nous avons été acceptés par Dieu, fully accepted, donc totalement acceptés, freely accepted, gratuitement acceptés, and eternally accepted, et éternellement acceptés, accepted by God through faith in Christ, et acceptés par Dieu par la foi en Jésus Christ. The more we understand that all condemnation, past, present and future is lifted from our lives. Et plus nous comprenons que toute condamnation passée, présente et future est ôtée de notre vie. The more we grasp that, plus nous saisissons cette révélation, the more holy we become in our daily living. Plus nous devenons saints dans notre vie quotidienne. And this goes right against a lot of holiness preaching. Et ce que je dis là, ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de prédications sur la sainteté. Because a lot of holiness preaching tries to bring you back under conviction of sin. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la sainteté qui cherchent à vous ramener sous une conviction de péché. And try to bring people to the point of feeling guilty because of the way they're living. Et qui cherchent à, à, à amener les gens sous un sentiment de culpabilité par rapport à la manière dont ils vivent. And through this negative preaching to try and bring people out of sinful behavior patterns. Et grâce à cette prédication disons négative, c est, c est, le, le but c'est de chercher à faire sortir les gens de leurs mauvaises habitudes. So there is a lot of negative preaching that tries to bring condemnation back into the lives of believers and use that as a motivating force for holiness. Il y a beaucoup de prédications négatives qui cherchent à à culpabiliser les gens par rapport à, à, à leurs péchés pour leur en faire sortir et ça c'est ça devient la force motrice pour la sainteté. But the Bible shows us that this kind of legalism does not work. Et néanmoins la Bible nous montre que ce type là de légalisme ça ne marche pas. And it makes the situation worse. En fait, ça empire la situation du Because chrétien. it's constantly pointing to you. Parce que ce type de prédication pointe constamment sur vous. To, to, to your failures. Tes échecs. To the things you're doing you should not be doing. Les choses que tu fais mais que tu ne devrais pas faire. To the things that you should be doing that you've not done. Les choses que tu devrais faire et que tu n'as toujours pas faites. And the, the subtle error of this. Et l'erreur subtile qui est derrière ce type d'enseignement. Is that this kind of preaching and thinking takes our eyes off Jesus and puts it on ourselves. C'est que ce type d'enseignement fait qu'on ne regarde plus à Jésus, mais on regarde à soi-même. But you will never be made holy by looking at yourself. Mais vous ne serez jamais rendu saint en regardant à vous-même. You are made holy by looking at Jesus. Vous devenez saint en regardant à Jésus. Who he is. Qui il est. Who you are in him. Et qui vous êtes en lui. And who he is in you. Et qui il est en vous. And uh, this legalism has a theological kind of uh, way of, of, of being presented. Mais cet enseignement légaliste a une manière euh, de se présenter qui est très théologique. People will teach you are not justified by the works of the law. 
Parce que les gens vous diront que vous n'êtes pas justifié par les œuvres de la loi. But you are sanctified by the works of the law. Mais que vous êtes sanctifié par les œuvres de la loi. And yet the Bible says exactly the opposite. Et la Bible dit exactement l'opposé. The Bible says sin shall not have dominion over you because you are not under law but under grace. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Now there's a statement I want to make and I want you to think about it. Alors j'aimerais faire une déclaration mais j'aimerais que vous puissiez y réfléchir. And uh, we can come back to this and discuss this. Nous pouvons y revenir, nous pouvons en discuter. At various stages in our teaching. À, à différents moments de notre enseignement. But if I was to ask you what do you think is the greatest bondage in a believer's life? Mais si je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez être le, le lien le plus fort dans la vie d'un chrétien? I wonder what you would answer. Je me demande quelle serait votre réponse. And uh, just as in the former question, as what are we saved from, there may be many different answers. Et de même que pour la question précédente de quoi sommes-nous sauvés, vous pourriez peut-être me donner différentes réponses. And each of them correct. Et chacune serait correcte. But what is the root? Mais quelle est la racine? The root issue is sin. Le problème de base, on a dit, c'est le péché. Uh, so we are saved from sin. Et donc nous sommes sauvés du péché. Saved from its penalty, its power, and ultimately its de, presence. De sa pénalité, de sa puissance, et finalement de sa présence. So if I was to say, what is the biggest bondage in the life of a believer? Et donc maintenant, si je vais vous poser la question, quel est le lien le plus grand qui puisse exister dans la vie d'un chrétien? I wonder what you would answer. Je me demande qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question. Let's, let's have a suggestion. Alors, donnez-moi vos What's suggestions. What's the biggest bondage in the le life lien, of a believer? Le lien le plus fort. En, en général. En général. Oui. I'm not sure to understand this question. You don't understand the question. Je n'ai pas sûr de comprendre le, la question. C'est qu -ce quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Le bondage, le lien. C'est quoi le lien la plus fort? Fort d'une vie chrétienne. Ce, ce, qui, ce qui peut être le problème principal d'une vie chrétienne en règle générale. C'est plus qu'un problème, c'est vraiment un lien. It's more than problem. Bondage. Quelque chose qui nous lie, qui, qui nous enchaîne. Le manque d'acceptation. Le manque d'acceptation. C'est une bonne réponse. Mm -hmm. Bon, ok. Anybody else? C'est qu'on continue de vivre dans, dans, dans un monde de, de péché. Oui. Alors c'est oui. très dur de se projeter dans... Oui. Alors qu'on continue de vivre la réalité du péché. Exactement. Ouais. J'espère que vous pouvez tous entendre ce qu'il a dit. C'était aussi une bonne réponse. Quelqu'un d'autre Ok, donc. Pour moi, je, je vais expliquer comme ça. The biggest bondage in the life of a believer le lien le plus fort qui puisse exister dans la vie d'un chrétien is self effort. Mm -hmm. C'est nos propres efforts. Self effort. Nos propres efforts. Because you see the Bible says I can do all things through Christ who strengthens me. La Bible dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Mm -hmm. Jesus said without me you can do nothing. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Everything that happens In our lives as believers, all the fruit we bear. Et donc tout le fruit que nous pouvons porter dans notre vie en tant que chrétiens. All the changes that take place in our lives, positive changes. Tous les changements positifs qui prennent place dans notre vie. We owe to the Holy Spirit. Toutes ces choses-là, nous les devons au Saint-Esprit. And the moment we rely on our own efforts. Et du moment qu'on s'appuie sur nos propres efforts. Then we are in bigger bondage than before. Alors, nous tombons dans des liens plus forts que tous, tous les précédents. But the moment we rely on the Holy Spirit's power, mais au moment où on s'appuie sur la puissance du Saint Esprit, we are able to move into this supernatural lifestyle of Christian living. Alors, cela nous rend capable de nous mouvoir dans ce style de vie surnaturel, pardon, de la vie chrétienne. Okay. So, do you have any questions so far in this questions? introduction? Jusque là, dans ce, par rapport à cette introduction. Euh, yes. Oui, en fait, je me rappelle plus trop ce que Could tu as dit. Could you speak a little more loudly, please? <rire> Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu as dit par rapport à la sanctification? Euh, Qu'est-ce que ça fait par rapport au péché? Ok. Uh, sanctification means living a holy life. La sanctification, à la base, ça veut dire vivre une vie sainte. Sanctification is when we turn away from our sin. 
C'est-à-dire qu'on se détourne de nos péchés and live a righteous life. Et nous vivons une vie juste. It's progressive. Mais c'est quelque chose qui est progressif. Because this is our business every day of our lives to grow more and more like Jesus. Parce que il s'agit que chaque jour de notre vie nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus. The moment we're born again, we're set free from sin. Du moment que nous sommes nés de nouveau, on est libéré du péché. But it takes a lifetime to live out that liberty and overcome the things that are happening in our life that displeases God. Mais il faut toute une vie pour mettre en œuvre cette liberté, pour rentrer dedans et pour euh, Éloignez de nous tout ce qui déplaît à Dieu. So, uh, sanctification is freedom from the controlling power of sin. Et donc la sanctification, c'est ce qui nous libère de la puissance contrôlante du péché. And living that life of freedom. Et ce qui nous permet ou qui correspond au fait de vivre cette vie de vraie liberté. And we have to learn to walk in the paths of righteousness. Mais marcher dans, la, dans les chemins de la justice, ça s'apprend. Psalm 23 says, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Le psaume 23 nous dit, Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. It's partnering with the Holy Spirit. Et donc, ça, ça nous montre bien qu'il y a un partenariat entre nous et le Saint-Esprit. Who leads us step by step into the new lifestyle that God has given us. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit étape par étape dans le nouveau style de vie que Dieu nous réserve. Oui. Moi j'ai une question. Yes. Je suis né de nouveau. Oui. Depuis que je suis né de nouveau, plusieurs fois j'ai péché. Oui. Et tu as dit par rapport aux efforts personnels que c'est pas ça. Alors j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que euh, il y a des choses qui empêchent euh, le Saint-Esprit oui. que je ne pêche pas oui. ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas compris des choses que j'ai péché euh, c'est pas soit l'un ou l'autre c'est tous les deux marchent euh, ensemble um, we do need to remember that the Bible puts the finger on the problem il faut que nous nous rappelions que la Bible met le doigt sur le problème when it says you are transfor transformed by the renewing of the mind. Parce que la Bible dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. And so when we are committing sin, et donc lorsqu'on commet un péché, we're not acting according to the renewed mind. À ce moment-là, on n'est pas en train d'agir selon la pensée renouvelée. And, and there are many things that uh, kind of um, hinder our life of holiness. Et il y a beaucoup de choses qui qui bloque notre vie de sainteté. Uh, sometimes the habits in our lives are so deeply ingrained. Parfois les habitudes qui sont dans nos vies sont tellement ancrées en nous. Sometimes these sinful patterns of thinking and behaving. Parfois ces ces, ces modèles de de de, de pensée de, de péché qui sont là en nous. Really are rooted deep within our childhood. Ces mauvaises habitudes pouvaient même être enracinées depuis notre enfance. With our, uh, our upbringing, our environment. Notre éducation, notre environnement, toutes ces choses. And if we want to be very, very modern and up to date. Et si on veut vraiment être moderne et à la page. Sometimes our behavior patterns have a kind of genetic connection. Parfois même, nos, nos, notre conduite peut avoir une connexion avec notre génétique. It doesn't mean to say that we can excuse our behavior and say my genes made me do it. Ça veut pas dire qu'on peut excuser notre mauvaise conduite en disant c'est mes gènes qui ont fait ça, c'est pas c'est pas de ma faute. That's as bad as saying the devil made me do it. C'est à peu près aussi idiot que de dire c'est le diable qui m'a forcé à faire. The devil doesn't make you do anything. Le diable ne, fout, ne vous fait rien faire. And neither does God make you do anything. De même que c'est pas Dieu qui vous fait faire quoi que ce soit. We've been created in the image of God. Nous avons été créés à l'image de Dieu. And we have the choice as believers. Et en tant que croyants, nous avons des choix. To yield our lives more fully to Christ. Soit nous nous abandonnons plus plus entre les mains de Jésus and every time we sin et chaque fois que nous péchons consciously or unconsciously consciemment ou inconsciemment it's to do with the fact that that old life is still holding on to us ça veut dire que cette vieille nature s'accroche encore à nous but the wonderful thing about walking in holiness mais ce qui est merveilleux dans le fait de marcher dans la sainteté is that it is never in order to gain god's approval c'est que c'est jamais dans le but 
d'obtenir l'approbation de Dieu. We do not live a holy life in order to be approved by God. Nous ne vivons pas une vie sainte pour être approuvé par Dieu. You know these um, um, legal documents that you sign. Vous savez les documents légaux que vous signez. You have to read through it. Quand il s'agit d'un contrat, par exemple, and il faut sign it. Le lire, le signer. Lu et approuvé. Et voilà. Et vous marquez ça. Uh, la bonne nouvelle est que Dieu a déjà lu votre vie et il l'a approuvé en Christ. Déjà, définitivement, pour toujours, sans exception. Parce que notre salut, it does not depend on us. il ne dépend pas de nous. It depends on what Jesus has done. Il dépend de ce que Jésus a fait pour nous. And um, you know we have a very free agenda over these few days. Bon, pendant ces jours, on a, vous savez, notre notre programme est très libre. Uh, I've deliberately designed this course for these three days so that we have plenty of time for interaction. Et c'est délibérément que j'ai préparé ce cours de telle manière qu'on puisse avoir du temps pour les questions. And we will come back to this point. Donc, en d'autres termes, nous reviendrons à ce point. Plus tard. Ok, so now, the central theme, salvation by grace. Maintenant, revenons donc à notre thème, le salut par la grâce. I'm going to summarize all that I'm going to teach over these few sessions. Je vais vous résumer tout ce que je vais enseigner pendant ces différentes sessions. Uh, you might want to write this down. Alors peut-être que ça, vous pouvez l'écrire. Salvation is totally by grace. Le salut est totalement par grâce. 100% grâce. That means, ce qui veut dire quoi? You are saved by the gift of God's favor. Ça veut dire que vous êtes sauvé par le don de la faveur de Dieu. The best definition of grace that I've heard, la meilleure définition de la grâce que j'ai entendue, is that grace is the unmerited favor of God. C'est que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. It's a gift. C'est un don. You can't earn it. Vous pouvez pas le, le gagner. If you earned it, it wouldn't be a gift. Parce que si vous l'aviez gagné, ce serait plus un don. It's unmerited. Il est immérité ce don. It's, it's, we do not deserve it. Et on ne le mérite pas. And uh, it also means that we can do nothing to contribute to it. Et ce qui veut dire aussi que nous ne pouvons rien faire pour contribuer à recevoir ce don. There are no conditions to fulfill in order to obtain it. Il n'y a pas non plus de conditions à remplir pour pouvoir l'obtenir. De temps en temps, euh, je suis euh, attaqué par, le, par le pub, la publicité. Il y a des, des offerts, euh, des, des choses comme euh, un don, voilà, c'est gratuit. Donc, mais quand... Euh, <rire> En fin de compte, il y a toujours quelque chose qu'on doit payer pour ça. Et rien n'est libre dans la vie. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre que le salut est gratuit, totalement gratuit. Ça, c'est le problème pour nous. Et uh, je peux dire aussi, euh, en particulier pour, pour les Français, parce que le... le The environment, religious environment, Parce que l'environnement, le climat religieux, is always about what we have to do to obtain favor from God. C'est toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la faveur de Dieu. Antoine, my my uh, colleague, we were traveling on a uh, TGV in, in in France. Antoine et moi, mon, mon collègue Antoine, nous, nous voyageons dans, dans le TGV en France. And we began to witness to a history student, a French history student. Et un jour, on s'est mis à témoigner à un étudiant en histoire, un Français. Now he knew very little. Et ce garçon savait très peu de choses. Very little about the gospel. Sur l'Évangile. But he had been studying the history of the Reformation. Par contre, en tant qu'étudiant, il avait étudié l'histoire de la Réformation. He was an atheist. Il était athée, or so he says. Tout au moins, c'est ce qu'il disait. Mais ça n'existe pas. <rire> voilà, mais uh, uh, ça c'est ça c'est un autre sujet. Uh, but he said, you know what? I can't stand this teaching of Calvin. Et puis il nous dit comme ça, mais vous savez, moi, je supporte pas cet enseignement de Calvin. He said what? Well, I said what do you mean particularly? Mais je lui dis mais 
Donnez-moi un exemple. Qu Qu'est-ce qu que vous avez dit Calvin Vous avez juste gagné à l'heure par un gift. Eh bien, il dit oui, parce que Calvin, il dit qu'on arrive au ciel simplement gratuitement par un, un don. Don't have to do anything to qualify for heaven. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien à faire de spécial pour se qualifier pour aller au ciel. He said everybody knows. Et il dit mais tout le monde sait. That heaven is for good people. Que le ciel c'est pour les gens qui sont bien. So I said let me get this right. Alors je lui dis écoute, la laisse-moi t'expliquer les choses. You believe that the God you don't believe in. Euh, tu crois que le, le Dieu auquel tu ne crois pas s'attends à ce que tu fasses quelque chose de bon pour arriver dans un ciel auquel tu ne crois pas. He said exactly. Il me dit exactement. So you can see the blindness. Vous pouvez voir l'aveuglement. Parce que ce qu'il disait ce garçon en fait c'est même si je croyais en Dieu I wouldn't accept your message. Je n'accepterai pas votre message. Because it doesn't make sense at all. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. And I believe that this is one of the most difficult things we struggle with as believers. Et je crois que nous-mêmes en tant que croyants, c'est une des choses les plus difficiles avec lesquelles avec laquelle nous devons combattre. To live in the full assurance of our faith de vivre dans la pleine assurance de notre foi. To believe that God has laid all our sins. De croire que Dieu a, dé, a, a, a placé tous nos péchés. Past sins. Les péchés passés. Present sins. Les péchés passés. Péchés Even présents. our future sins. Et même nos péchés futurs. Have already been carried by Jesus Christ. Tous ces péchés ont été placés et portés sur Jésus Christ. And that on the basis of His sacrifice on the cross. Et sur la base de son sacrifice sur la croix, God can fully accept us Dieu peut nous accepter complètement and guarantee us a place in heaven, et nous garantir une place au ciel not by works of righteousness that we do, non par les œuvres de justice que nous aurions faites but by the grace of God shown in Christ, mais par la grâce de Dieu démontrée en Jésus-Christ et reçue par la foi and by faith alone. et par la foi seule. I'd like you to write down this formula. J'aimerais que vous écriviez cette formule maintenant. I believe this will carry you through the whole of your lives. Parce que je crois que ce que vous allez écrire là, ça va vous porter toute votre vie. It is a very basic yet profound statement. Et la déclaration que vous allez écrire est très simple mais profonde néanmoins. We can reduce it to actually two, two, two phrases. Et en fait, on peut ces déclarations la réduire en deux phrases. Pure grace. La grâce pure. Not mixed with anything. Pas mélangée avec quoi que ce soit. Not grace plus works, grace pas plus law. La grâce plus les œuvres ou la grâce plus la loi ou la grâce. But pure grace, 100% a gift from God. Mais la grâce pure, 100% don de Dieu. Pure grace, simple faith. La grâce pure, la foi simple. Faith and faith alone. La foi et seulement la foi. And you need to grasp just exactly what this is. Il faut que vous puissiez saisir ce que ça veut dire. One of the best ways of explaining this is by telling you a story. Et la manière la plus simple de vous expliquer, c'est de vous raconter une histoire. A few years ago, my wife and I celebrated our 30th wedding anniversary. Il y a quelques années, ma femme et moi, nous avons célébré notre 30e anniversaire de mariage. Oui, oui, c'est incroyable, je sais, parce que je, je suis trop jeune pour ça, mais <laughs> en fait, c'est la vérité. <laughs> and um, traveling, as I do, very often, all over the world. Et comme je voyage un peu partout dans le monde, très souvent, The few days before our anniversary, I was on the other side of the world. Il se trouve que quelques jours avant cet anniversaire, je me trouvais de l'autre côté du monde. Il Maurice, en fait. <laughs> And um, 30 years of marriage are celebrated traditionally by pearls. Et traditionnellement, le 30e anniversaire de mariage est célébré par des perles. And uh, you know, married couples need to take a note of what you're supposed to do in the first year. It's paper. Second year is wood. I think something like that. Donc les, les couples qui, qui sont mariés doivent sure. savoir s'ils doivent faire la première année c'est papier, le deuxième c'est le bois. Enfin. Uh, you look forward to 25 years. That's silver. Ensuite le 25e année, 25e année c'est c'est l'argent, les noces d'argent. 30 years it's pearls. Les 30 ans, c'est les noces de perles. 50 years, it's gold. 50 ans, c'est les noces d'or. So what you need to do is start saving now. Donc, commencez à faire vos économies maintenant. 
But the beautiful thing is about that my wife Amanda loves pearls. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que justement ma femme Amanda, elle aime les perles. And uh, so I, I was looking for pearls. Et donc je cherchais des perles. And uh, the thought had crossed my mind that as I am a scuba diver instructor and there's some great diving there in uh, Mauritius. Et comme je suis instructeur en plongée sous-marine et qu'il y a des, des très belles perles à trouver au fond de la mer là-bas à l'île Maurice. Maybe God would lead me to the right oyster and find the biggest pearl. Je me suis dit pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas me conduire vers la la, la bonne huître pour trouver la, la, la perle la plus grosse qui ait jamais été trouvée. But it didn't happen that way. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. So by now, I was a, a little bit concerned. Et donc euh, le temps passait et je commençais à m'inquiéter un petit peu. So I went shopping. Et donc j'étais faire des courses. And um, I, you are from Mauritius in a place called Flick on Flack. Et j'étais à un endroit qui s'appelle Flick on Flack pour toi qui est it's, it's not a big shopping center. C'est pas un grand centre commercial. Just a few um, food shops and uh, quelques magasins d'alimentation uh, and a, a couple of tourist shops deux trois magasins touristiques but i found an amazing jewelry shop in the middle of this Mais little au milieu complex. de ce petit complexe commercial je trouve un merveilleux magasin qui, qui vendait donc des euh, donc, comment dire, des bijoux and it was run by a Frenchman. Et en plus, c'était euh, le propriétaire était un Français. We imported from France some of the most exclusive jewelry. Et il importait de la France quelques uns des, des bijoux et des, les plus extraordinaires que vous puissiez imaginer. And in the window, there was this amazing, beautiful pearl ring. Et dans la vitrine, je vois cet anneau, enfin ce cette bague avec des perles, mais vraiment la, la plus belle que vous puissiez imaginer. It had not just one pearl, but une many perle, pearls. Mais plein de perles. And it had beautiful uh, black diamonds set into real Il y avait des gold. Diamants noirs euh, dans, dans, insertis dans de l'or. Enfin, c'était magnifique. Wow. Ça coûtait cher. <laughs> non, non, plus cher que ça. <laughs> Néanmoins, je savais tout de suite ça, c'est ce que je vais acheter pour ma femme. She'd love it. Ça, elle va aimer. So I bought the ring. Donc j'ai acheté cet anneau. I paid the price. J'ai payé le prix. <laughs> And he said something to me about what I had to do at the airport. Et puis ce vendeur me dit quelque chose par rapport à ce que je vais faire à l'aéroport. Enfin, But I wasn't listening. Mais j'écoutais pas. What he was telling me was I could claim the VAT en fait, back from this ring. Ce qu'il me disait c'est que je pouvais euh, récupérer la TVA. But I didn't bother. Mais j'ai pas fait attention, j'ai pas And when I got to England, quand je suis arrivé en Angleterre, the customs said, "Okay, do you have anything to declare?" La, la douane me dit, "Bon, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer?" I felt like saying, "Oui, je déclare que je suis né de nouveau <laughs> et la Bible est la vérité de Dieu." But he, they wanted to know what was in my pocket. En fait, c'est pas ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir ce que j'avais dans la poche. And I said, I declare this ring. Et j'ai dit oui, je déclare ce, ce, ce And ce his bijou. eyes lit up like uh, like a cash register. Alors évidemment que tout à coup ses yeux ont commencé à bouger comme uh, une, une caisse enregistreuse. <laughs> And he charged me VAT. Et il m'a fait payer la TVA. I said, no, I paid it. Ah, il dit non, 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 c'est réglé ça. Hein. J'ai payé. Oh non, you paid. Mauritian VAT. Ah, dit, non, vous avez payé la TVA de l'île Maurice. Now you pay English VAT. Maintenant, vous payez la TVA de l'Angleterre. What is this now? Eh? What is VAT? Eh? La TVA like en France, c'est 20%, 50, 19,6. 19,6. 19,6. C'est 20%. Are you getting the picture? Est-ce que maintenant vous voyez ce que ça veut dire la TVA sur ce genre de d'objets là? Ça coûtait cher. And when I gave it to my wife, et donc lorsque j'ai donné cette bague à ma femme, she opened it up. Donc elle a ouvert la boîte. And she said, "Oh, thank you." Elle a dit, "Oh, merci." This really is wonderful. C'est vraiment merveilleux. I love it. Je l'aime. And I felt good. Et je me suis senti bien. Now imagine what she would do next. Maintenant, imaginez qu'est-ce qu'elle a fait après. What would you do, ladies? Mesdames, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Emporte la bague. Non, avant. Non, non, avant de la mettre sur votre oh, doigt. Oh, peut-être en portant. Ou peut-être en, en, en la mettant sur votre doigt. Non. 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 Non
Exact. Ah, voilà. Vous avez demandé combien How ça much did it cost? Combien ça a coûté? Oh, never mind. Non, ne me pose pas la question. It cost a lot, but never mind. Ça a coûté très cher, mais ne me pose pas la question. Now imagine if she then said, oh dear. Mais imaginez qu'à ce moment-là, ma femme dise, oh. Um, how much, Colin, do I owe you for this ring? Colin, combien je te dois pour cette année? <laughs> No, 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 nothing. No, rien du tout. Oh, no, oh. well, may, maybe I can pay half. Oh, écoute, s'il te plaît, je peux peut-être payer la moitié. No. No. no it's a gift. C'est un cadeau. Oh, maybe I just pay 10%. Non, mais Colin, je peux au moins te payer 10%. And what if she said, okay, how about I'll pay 10 euros? Et puis imaginez qu'elle me dise, allez, je te donne 10 euros. 5 euros. 5 euros. 1 euro. 1 euro. Imagine that. Non, imaginez un peu ça. That kind of thinking would cheapen this ring. Ce genre de mentalité enlèverait à, à cette bague à ce cadeau toute sa valeur. Mm -hmm. I bought it, I paid the price. Je l'ai acheté, j'ai payé le prix. All she had to do was receive it. Tout ce qu'il lui restait à faire c'est de le recevoir and wear it. Et de le porter. Ladies and gentlemen, grace is not cheap. Mesdames, Messieurs, la grâce n'est pas à bon marché. Grace is 100% free. La grâce, elle est 100% gratuite. And the moment you try to pay for it, et du moment que vous essayez de payer pour cette grâce, that cheapens it. Ça, ça fait que la grâce devient quelque chose à bon marché. There's only one way to value grace. Il n'y a qu'une seule manière d'attacher de la valeur à la grâce. And that is to receive it freely. C'est de la recevoir gratuitement. And appreciate it for what it is. Et de l'apprécier pour ce qu'elle est. A free gift. Un don gratuit. And that's how salvation comes to us. Et c'est comme ça que le salut nous est offert. It's 100% free il to us. Est, il, il vient à nous 100% gratuit. But it cost God everything. Mais à Dieu, ce salut a tout coûté. And there is no amount of money or effort Il y a aucune somme d'argent ni d'effort which could pay for it. Qui pourrait payer pour ce don extraordinaire. Because the moment we think we can pay for it, it ceases to be grace. Parce qu'au moment où on pense qu'on pourrait payer quelque chose pour ce salut, ça cesse d'être de la grâce. But we thank God that we have been saved by grace Mais... through faith. Merci Seigneur de ce que nous avons été sauvés par la grâce, par la foi en Jésus Christ. Ok, we're going to stop there in this session, Alors, and uh, we'll come back in just a moment. Clore cette session ici et nous revenons ensemble dans quelques instants.